Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is Pallavi Varikya. So here I am there for you just because to talk about your awkward talks. Okay. Why awkward talks? Because the sexual myths are the awkward talks in India. So here I am your sex expert as well as your research person who will share, who will clear your all the doubts and uh, you need to first subscribe my youtube channel and later you need to click on bell icon so that whenever my new video will come you will directly get pop up you will directly get notification uh, and you can directly go and watch my video okay so ajun paranta koni hi majha youtube channel la subscribe kel nasel to first ja subscribe kara ani kasa asana jeva apan ekada hi important informative talk var bolat asto तेव्हा हे जास्त इम्पॉर्टंट असतं की तुम्ही हा व्हिडिओ जो आहे तो एंड पर्यंत बघावा का एंड पर्यंत बघावा बिकॉज कसं असतं ना की आपल्याला कधी कधी मोठे व्हिडिओज असतात तर बोर होतं पण असं असतं की ही इन्फॉर्मेट टॉक आणि जेव्हा आपण त्याला मध्ये मध्ये पॉज करून स्किप करून जेव्हा आपण पुढे जातो तेव्हा आपण एखादा इम्पॉर्टंट पार्ट असतो किंवा एखादा इम्पॉर्टंट टॉपिक असतो तो आपण मिस करतो तिथल्या तिथे सो माझं हेच म्हणणं असेल हेच रिक्वेस्ट असेल की जोपर्यंत हा माझा व्हिडिओ पूर्ण संपत नाही तोपर्यंत त्याला तुम्ही लास्टपर्यंत एंडपर्यंत बघा सो तुमचे जे पण डाऊट्स असतील ते प्रॉपरली क्लिअर होतील आणि तुमचे जे मिथ्स असतील म्हणजे तुमचे जे गैरसमज असतील आता मी ज्या टॉपिकबद्दल बोलणार आहे ते एकदम क्लिअर होऊन जाते किंवा तुमचे काही डाऊट्स असतील तर माझा इन्स्टा हँडल मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन करेल तर तुम्ही तिथे जा आणि तुमचा जे पण डाऊट्स असतील तुमचे जे डी प्रॉब्लेम्स असतील ते मला डी एम करा सो मी एक माझं हे सिरीज झाल्यानंतर सिक्स मेची सिरीज झाल्यानंतर मी ती एक क्यू अँड ए सेशन ठेवेन तर त्या क्यू अँड ए सेशनमध्ये तुम्ही मला तुमचे सगळेचे सगळे जे पण क्वेश्चन्स आहेत ते मी सगळेचे सगळे एकत्र सॉर्ट आउट पण करेन आणि ते मी सगळे नोट डाऊन करून ठेवेन की जेणेकरून तुमचे म्हणजे कोणाचाच एकही क्वेश्चन जे तुम्ही रिलेटेड असेल ना ते पण सेक्स मेथ्सच्या रिगेडेड रिलेटेड सो तो कधीही मिस होणार नाही माझ्याकडून एखादाही क्वेश्चन यांनीकडून मला तुमची पूर्ण प्रॉपर इन्फो मला तुम्हाला देता येईल ओके सो आपला जो माझा फर्स्ट मीथ होता म्हणजे जो माझा फर्स्ट व्हिडिओ होता सो त्याच्यामध्ये मी बोलले होते की एका मिथबद्दल बोलू येतो जी होती पेनिस साईज ओके okay, तर त्या पेनिस साईजवरून मी असं म्हणलं होतं की खूप सारे जे फिमेल आहेत तर त्यांच्या मेल पार्टनरच्या पेनिस साईजवरून त्यांचा पार्टनर चूज करा ओके सो मी हे म्हटलं त्याच्याबद्दल खूप सारे मी डिस्क्रिप्शन दिलेले खूप सारे मी तुमचे डाऊट्स क्लिअर केले त्याच्या रिगार्डिंग ओके सो त्याचाच शीच रिलेटेड एक असा सेकंड म्हणजे माझा हा थर्ड मीत आहे तर तो आहे की वाय डू मेन ओके ऑलवेज टेक फर्स्ट मूव्ह बिफोर सेक्स किंवा मेल ना हे जास्त सेक्ससाठी एक्साइटमेंट का असते त्यांना म्हणजे सेक्स हा फर्स्ट का हवा असतो ओके सो त्याच्यामध्ये असं होतं की जेव्हा आपण असं म्हणतो की तुम्ही म्हणा की हे मीठ कसं का असू शकतं बट येस हे खूप सारे मिथ जे आहेत ना ते खूप म्हणजे खूप इयर्स अँड इयर्स पासून ते मिथ आहे तसेच राहिलेले आहेत की कोणीही त्याच्याबद्दल कधी स्टँड नाही घेतलं की हा मिथ आहे तर आपण त्याच्याबद्दल जास्त कन्वर्सेशन केलं पाहिजे तो मिथ आहे तो आपल्याला कसा क्लिअर करता येईल तर हा खूप वर्षानुवर्ष काळापासून चालत आलेला मिथ आहे तो मी आज तुमच्याकडे तुमच्याकडे घेऊन आलेले आहे की जेणेकरून आपण ह्याच्याबद्दल प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन देईन तुम्हाला आणि तुमचे जे पण डाऊट्स आहेत ते क्लिअर करा ओके सो माझा हा क्वेश्चन होता की वाय डू मेन ऑलवेज प्रिफर सेक्स गिव्ह फर्स्ट इम्पॉर्टन्स टू द सेक्स ओके अँड वाय दे वॉन्ट मोर सेक्स इन अ होल डे ओके सो हे होतं की की मेल ना का एवढं सेक्सची एक्साइटमेंट असते त्यांना का जास्त त्यांना दिवसातून एवढ्या वेळा सेक्स वगैरे का लागतो ओके तर कसं असतं ना की जी हे तर मी तुम्हाला मेहता आहे आधीच सांगितलेलं आहे कसं असतं ना की सेक्स हा मेल आणि फिमेल दोघांना देखील तेवढ्या जास्त इम्पॉर्टंट आहे त्यातल्या त्यात असं असतं की मेल ना जी अट्रॅक्टिव्ह वुमेन असते ना तिच्या समोर ते जास्त म्हणजे प्रॉपर इरेक्शन साठी ते कॅपेबल असतात किंवा त्यांची जी लेडीज आहे फिमेल पार्टनर आहे ती चार चौघामध्ये अट्रॅक्टिव्ह दिसावी तिने तसं अट्रॅक्टिव्ह राहिलं पाहिजे असं 
खूप साऱ्या मेल्स ना वाटत असतं किंवा असं पण असतं की जेव्हा ते लोक रात्रीचे सेक्स करतात तेव्हा प्रॉपरली तिने असं काहीतरी लिंगरीन घातलं पाहिजे अट्रॅक्टिव्ह लिंगरीन घातलं पाहिजे की जेणेकरून त्याचं जे इरेक्शनचं किंवा जे सेक्शुअल डिझायरनेस आहे तो जो लेवल आहे तो त्याचा इन्क्रीज होईल त्याला इरेक्शनला खूप इझी झालं आणि इरेक्शनला इझी झाल्यामुळे कसं असतं की सेक्शुअल इंटरकोर्स करायला त्याला खूप बेनिफिशियल पडतं ओके आणि असं पण असतं ना की पण खूप वेळेला हे म्हणजे आपण त्याला सगळ्याच पुरुषांच्या बाबतीमध्ये सगळ्याच मेल पार्टनरच्या बाबतीमध्ये ते नाही होऊ शक्य कारण की कसं असतं ना काही काहींना त्यांचे जे बॅड हॅबिट्स आहे त्या बॅड हॅबिट्समुळे मी लास्ट व्हिडिओमध्ये बोलले की काय काय बॅड हॅबिट्स असतात ते तर त्या बॅड हॅबिट्समुळे त्यांना तो जो इरेक्शनचा असतो तो ऑलवेज किंवा जो सेक्शुअल डिस्फंक्शनिंगचा असतो ना तो प्रॉब्लेम ऑलवेज होत असतो आणि त्या प्रॉब्लेममुळे ती लोक त्यांच्या फिमेल पार्टनरला कधीच सेक्शुअली सॅटिस्फाईड नाही करू शकत ओके तो हे एक असतं किंवा काही मेल जे असतात ते त्यांना इंटरनली किंवा त्यांना इमोशनली फिमेलसोबत इमोशनल अट्रॅक्शन बोलतात किंवा इमोशनल बॉन्डिंग असं रिलेशनशिप त्यांना क्रिएट करायला आवडतं त्यांना ती बॉन्डिंग डेव्हलपमेंट करायला आवडते पण काहींचं असं असतं ना की त्यांना खूप गिल्टी देखील फील होतं जर समजा त्याचे फिमेल पार्टनर त्याला सोडून वगैरे गेले तर असे देखील मेल असतात तेव्हा जे न्यू एस जे रिसर्च झाले त्याच्यामध्ये असं आढळलं की जे होमोसेक्शुअल मेल असतात म्हणजे जे गे असतात ज्यांना आपण गे बोलतो तर जे हे गे असतात ना ते जे आपला जो सेक्शुअल डिझायरनेसचा टप्पा आहे किंवा सेक्स संबंधांच्या टप्प्यामध्ये सगळ्यात जास्त अग्रेसर असतो म्हणजे जे रेग्युलर सेक्स जे मेल असतात ना त्यांच्यापेक्षा होमोसेक्शुअल जे मेल असतात म्हणजे जे गे असतात ते जास्त एक्सायटेड असतात सेक्स करण्यासाठी पुन्हा असं देखील असतं की की काही मेल हे सेक्स करतात पण मग जेव्हा मेन क्लायमॅक्सिंगचा वेळ येतो म्हणजे जेव्हा एक्झॅक्टली इंटरकोर्स होत असतो तेव्हा त्यांचा जे इरेक्शन असतं जो इरेक्शन लेवल असतो तो एकदम म्हणजे एकदम डिसॅपेड होऊन जातो किंवा एकदम तो लो होऊन जातो मग ते इरेक्टल डिस्फंक्शनिंग झाल्यामुळे तो त्याच्या पार्टनरला कधी कधी सॅटिस्फाईड करण्यामध्ये खूप असमर्थ होऊन जातो काही वेळा असं पण होतं की त्याचे काही बॅड हॅबिट्स आहेत आणि ते बॅड हॅबिट्स झाल्यामुळे मग त्याला कसं होतं ना तर मा हे पण होतं मास्टरबेशन तर ती मास्टरबेशन करण्यामुळे देखील त्यांना नंतरच इरेक्शनचा प्रॉब्लेम काही मेल ना होतो हे माझ्या रिसर्चमध्ये मी आर एन डी केली त्या आर एन डीमध्ये मला असं आढळलं तर ते मास्टरबेशनमुळे देखील त्यांना असं इश्यू झाले सेक्शुअल डिझायनर्सच्या वेळेला इरेक्शनच्या वेळेला किंवा असं पण असतं की काही मेल असे असतात की त्यांना म्हणजे म्हणजे जे सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी ते खूप जास्त एक्सायटेड असतात आणि त्या एक्साइटमेंटमध्ये ते कसे करतात की एखादं ते सेक्स रिलेशनशिप शोधण्यासाठी खूप धडपड करत असत आणि त्या धडपडीमध्ये असं पण होतं की जे कॅज्युअल सेक्स ज्यांना हवा असतो असे मेल देखील असतात तर त्या ते रिलेशनशिप ते लोक डेव्हलप करतात त्या रिलेशनशिपमध्ये असं होतं ना की कधी कधी की ह्या कॅज्युअल रिलेशनशिपमुळे खूप सारे त्यांचे वाद होत असतात त्यांच्या पार्टनरसोबत म्हणजे त्यांचे एक्स्ट्रा मॅरिटल अफर आपण जे म्हणतो किंवा कधी कधी असं असतं ना की त्यांचे फिमेल पार्टनर त्यांना सेक्शुअल सॅटिस्फाईड नाही करू शकत का नाही करू शकत तर काही रिझन्स असतात लाईक काही फिमेल आजारी असतात किंवा काही त्यांचे पिरियड्स असतात त्या पिरियड्समध्ये त्यांचे मूड स्विंग्स असतात जसं मी लास्ट व्हिडिओमध्ये बोलले तर त्याच्यामुळे त्यांना लोकांना नाही एक्साइटमेंट वाटत त्याच्यामुळे ते नाही म्हणत मग असं देखील असतं की प्रेग्नेन्सीच्या ड्युरेशन त्यांची हेल्थ आणि ते लोक सेक्शुअल डिझायर्ड नसतात फिमेल म्हणजे इंटरेस्टेड नसतात करण्यासाठी कारण की त्यांच्या हेल्थने दृष्टीने देखील ते तेवढंच बरोबर आहे तर त्यांना आणि करू पण नाही पहिली गोष्ट तर तर मग त्या त्या केसमध्ये किंवा असं होतं की ती प्रॉपरली त्याला सॅटिस्फॅक्शन नाही देत आहे डे टू डे लाईफमध्ये त्याला डेली हवं असेल किंवा ज्या दिवसातून जास्त जास्त वेळ हवं असेल तर ती त्याला तशी सॅटिस्फॅक्शन त्याचा त्याला रिस्पॉन्स नाही देऊ शकत आहे म्हणून तो काय करतो की एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर करतो आणि मग एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरमुळे काय होतो ना त्याला तीस पर्सन जी एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरवाली आहे तीच त्याला जास्त इम्पॉर्टंट वाटायला लागली ती तीच त्याला जास्त समजू शकते किंवा त्याला त्याचा नीड्स ज्या आहेत रेग्युलर त्या कम्प्लीट करू शकते असं वाटतं मग तो आपल्या काय करतो तिथे डिव्होर्स घेतो ठीक आहे काही काही असं पण झालेलं आहे की खूप सारे डिवोर्स देखील होतात जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की त्यांना प्रॉपरली सॅटिस्फॅक्शन लेवल त्यांचा नाही होत आहे सॅटिस्फाईड वगैरे असं काही काही असं असतं ना की रिसर्च काही रिसर्चमध्ये असं आढळून आलं आहे की की जे मेल असतात ना की जास्त प्रि वेल प्रिपेअर्ड असतात किंवा जास्त एनर्जेटिक असतात जास्त रिस्पॉन्सिव्ह असतात पॉझिटिव्ह असतात रिगार्डिंग सिक्स त्या लोकांना जो इरेक्टल डिस्फंक्शन यांचा म्हणजे इरेक्शनचा जो प्रॉब्लेम आहे तो अजिबात होत नाही रादर दॅन जे लोक नर्वसनेस फील करतात निगेटिव्ह फील करतात सिक्सबद्दल त्या लोकांना 
इरेक्टल डिस्फंक्शनिंग प्रॉब्लम हा खूब जास्त प्रमाण मे हो उपाय क्या खूब सारे सेक्सोलॉजिस्ट है सेक्स एक्सपर्ट है कन्सल्ट करू शो डिस्कस करू शो अपने जे प्रॉब्लम्स है पार्टनर लिखन जा डिस्कस करा ती तुम्हारा खूब खूब ट्रीटमेंट आती आधी हेबल ना का माना गए तो जास्त उपाय का ना कि खूब सारे उपाय आते हैं खूब सारे सोल्यूशन्स हैं सोल्यूशन्स वे लाइक मेडिकेशन है मग होमिओपैथी एलोपैथी ये खूब सारे हैं कि ऑइल्स हैं खूब मे ट्रीटमेंटली सोल्यूशन्स हैं तुम्हें सोल्यूशन्स अप्लाय कर इरेक्शन का इरेक्शन का जो पे प्रॉब्लम है तो क्लियर करू शता पी तो मेल है सेक्स सेक्स मित जो है कि मेरे ऑलवेज प्रिफर करता सेक्स कि जास्त एक्साइटमेंट आते सेक्स कि पेला मूव घता कि पेला मूव घया पाजे अस का नहीं है कस ना सेक्स हे दोन मेल आणि फिमेल दोघांना देखील दोघांच जास्त इम्पॉर्टंट असतं त्यांचे जे सेक्शुअल डिझायनिंग्स आहे सॅटिस्फॅक्शन लेवल आहे तो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिव्ह झाला पाहिजे साठी दोघांना देखील तेवढं सेक्स जास्त महत्वाचं वाटतं देखील असं पण आहे की हे जे धावपळीचं आपलं आहे कॉम्पिटिशन हे करा ते करा तर ते स्ट्रेसफुल लाईफ आहे तर त्याचा थोडासा एक प्रॉपरली तो स्ट्रेस फ्री होण्यासाठी ठीक आहे एक शरीराची एक प्रॉपर आपण म्हणतो की एक गरज भागवण्यासाठी सेक्स हा मेल आणि फिमेल दोघांना देखील तेवढा जास्त महत्वाचा आहे आपण असं अजिबात नाही म्हणू शकत की मेलच पहिलं स्टँड घेतात किंवा मेलनेच पहिलं स्टँड घेतलं पाहिजे असं अजिबात नाही आहे आणि जर समजा मेलने पहिलं स्टँड घेतलंच तर काय होणार आहे बघा कसं असतं की जेव्हा अट्रॅक्शन असतं जे दोन्ही साईडने असतं ओके ते जेव्हा अट्रॅक्शन कोलॅप्स होतं एकमेकांवर तेव्हाच ते जाऊन त्याचा प्रॉपरली रिझल्ट मिळतो राईट सो असंच असतं की असं कधीच समजू नये की मेल हे जास्त अग्रेसर असतात पुढे किंवा त्यांना जास्तच असतात किंवा असे देखील काही मेल आहेत की त्यांना म्हणजे खूप जास्त प्रमाणामध्ये सेक्स लागतं मग ते हेच त्यांची सेक्शुअल भूक भागवण्यासाठी ते खूप सारे पार्टनर बघतात सेक्शुअल पार्टनर बघतात मग ह्याच्यामुळे कसं होतं ना की काही मेल असतात ना ते डिरेक्टली वैशा जे वैशा व्यवसाय करतात ओके त्यांच्याकडे जातात रेड लाईट एरिया वगैरे तर त्या एरियामध्ये जाऊन त्यांचे जे मेड आहे सेक्शुअल सॅटिस्फॅक्शन ते करून घेतात पण ह्याच्यामुळे काय होणार आहे जो जास्त प्रमाणात आता वाढत चालले इंडियामध्ये गेस तो थर्ड का फोर्थ रँकवर आहे इंडिया ऑन द डिझायर ऑफ एड्स ठीक आहे तर एड्स होण्यास मागते हेच कारण आहे की तुम त्या लोकांना खूप सारे सेक्स पार्टनर लागतात त्यांना डेली सेक्स पार्टनर चेंज करायची सवय असते काही मेलला तर त्याच्यामुळे कसं होतं की ते प्रॉपरली त्याच्यामध्ये जातात आणि मग त्यांना एड्स वगैरे असे हे रोग होतात किंवा ते असे कंडोम्स वगैरे यूज करतात पण त्याचा काहीच यूज होत नाही कारण की ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना तर ते ठराविक काळापर्यंत ठीक आहेत पण मग ते आपण जास्त ओवर करतो ना जेव्हा सेक्शुअल लाईफच्या बाबतीमध्ये तेव्हा ते कधीही ना कधी जाऊन तुम्हाला हार्म पोचणार असं त्याचा म्हणून माझी रिक्वेस्ट हीच असेल की एकच पार्टनर यूज करा म्हणजे ठीक आहे काही काही लोकांचं होतं एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर त्याच्याबद्दल मी डीपली मला काही बोलायचं नाही बिकॉज सगळ्यांचा एक सेक्शुअल राईट असतो सगळ्यांना तर ते लोक त्यांना पार्टनर चेंज करा ते लोक करू शकतात पण हा देखील विचार करायचा की तो पार्टनर तेवढा सेक्युअर आहे का की तो पार्टनर देखील म्हणजे एक किंवा दोन लोकांसोबत सेक्स करतो की तो जास्त लोकांसोबत सेक्स करतो तर तो जास्त लोकांसोबत मग ते ते आणि असं कधीच नसतं की सगळेच लोक कॉन्ड्रोम प्रिफर करतात असं नाही आहे खूप सारे लोक विदाउट कॉन्ड्रोम देखील करतात दहा पार्टनर चेंज करतात दहाही पार्टनरसोबत सेक्स करतात पण ते विदाउट कॉन्ड्रोम तर हे किती जास्त भयानक आहे ह्याचं डेप जे आहे ह्याचं जे इम्पॉर्टन्स आहे ते तुम्ही आत्ताच समजून घेतलं पाहिजे जर तुम्ही ते आत्ताच समजून नाही घेतलं तर मग ते बोरे जाऊन तुम्हाला खूप जास्त डिफिकल्टी त्याच्यामध्ये येते आणि मी हे पण म्हणेन की असं पण असतं की काही काही लोकांना की प्रॉपर सेक्शुअल लाईफ हवी असते आणि मग त्या सेक्शुअल लाईफसाठी किंवा एक असं पण असतं की एक सिक्स्टी एटच्या खालचे जे अडल्ट आहेत त्या लोकांना रेग्युलर सेक्स लागतो रेग्युलर सेक्स लागतो लाईक टाईमली मॅनरमध्ये मी हे पण म्हणेन की आजकाल इतकं कॉम्पिटिशन आहे या कॉम्पिटिशनमध्ये कोणाला म्हणजे एवढा वेळ असतो की तो ट्वेंटी फोर आर सेक्स करे राईट किंवा जरी तो पर्सन जास्त एक्सायटेड असेल किंवा जास्त पॉझिटिव्ह असेल किंवा जास्त त्याला सेक्शुअल डिझायनिस असेल राईट तर मग फिमेलला देखील तेवढं त्याचं कॅपॅसिटी वाईज किंवा त्याचं तिचं कॅपॅसिटी पण तेवढं असलं पाहिजे त्याच्यामध्ये तेवढा स्टॅमिना देखील असला पाहिजे की ती त्याची नीड आहे ती फुलफिल करेल राईट सो तुम्ही हेच गृहित धरा कधी पण की जेव्हा तुम्ही सेक्शुअल पार्टनर चूज करा तेव्हा कधीच असं म्हणू नका किंवा की अरे हा म्हणजे प्रॉपर सॅटिस्फॅक्शन देत नाही किंवा काय आणि मेलचं कसं असतं ना की त्यांना 
एक स्ट्रेस फ्री होऊन जातात ते सेक्स केल्यानंतर किंवा त्यांना खूप छान झोप लागते आणि खूप छान झोप लागल्यामुळे किंवा त्यांचं असं पण असं की मेडिकेशनचं काम करतं किंवा जो अर्ली मॉर्निंग झाला लास्ट व्हिडिओमध्ये मी बोलले की अर्ली मॉर्निंग सेक्स पण किती जास्त इम्पॉर्टंट असतं लाईफमध्ये राईट सो ह्या सगळ्या गोष्टी असतात सो कसं असतं जोपर्यंत मीठ आपण आपल्या डोक्यातून काढत नाही किंवा आपण दहा लोकांशी जाऊन डिस्कस करत नाही तोपर्यंत तो मीठ लिहित तरी ते जाणार आहे किती पण वर्ष आपण हे करत गेलो ना ते करत गेलो करत गेलो करत गेलो मग ते मेथ्स ते कंटिन्यूच राहणार ते कधीच त्याचा सोल्युशन निघणार नाही किंवा कधीच ते पूर्णपणे रिमूव्ह पण करता येणार नाही किंवा डिसअपेअर पण करता येणार नाही सो माझं म्हणणं हेच आहे की खूप सारे सेक्स जे मेथ्स असतात ते सिक्स मेथ्स तेव्हाच्या तेव्हा त्याच्याबद्दल नॉलेज घेऊन तेव्हाच्या तेव्हा त्याच्याबद्दल आपल्या फ्रेंड्स लोक किंवा आपले खूप जास्त जवळचे लोक त्यां किंवा सेक्स एक्सपर्ट आहेत जसे मी आहे तर त्यांच्याशी डिस्कस करून तुमची जी पण मिसअंडरस्टँडिंग आहे ती यादी क्लिअर करा जोपर्यंत तुमची मिसअंडरस्टँडिंग क्लिअर नाही होणार तोपर्यंत तुम्ही म्हणजे हे डिस हे जे ऑकवर्डनेस तुम्ही जर स्वतःकडे ठेवूनच दिलं म्हणजे ऑकवर्ड वाटतं तर ते हे ऑकवर्ड फील होतं म्हणून मी कोणाला विचारणार नाही तर कसं आहे ना की हा जो ऑकवर्ड तुम्हाला फील ती आधी ऑकवर्डनेस बंद करा कमी करा आणि कसं असतं ना की ऑकवर्ड टॉक्स असतात नाही असं नाही पण मग हे ऑकवर्ड टॉक जोपर्यंत आपण एक प्रॉपरली पॉझिटिवली किंवा असं फ्रीली एखाद्याचं डिस्कस नाही करणार तोपर्यंत तुम्ही किती पण सेक्शुअल लाईफ डेली एन्जॉय करत असाल सेक्शुअल लाईफ जी आहे की डेली त्याच्यामध्ये खूप ॲक्ट तुम्ही ॲक्टिव्ह असाल तर त्याचं काहीही योग्य होणार नाही जोपर्यंत तुमचे गैरसमज आहे ते क्लिअर होणार नाही ओके सो माझं हे म्हणणं होतं की जे मेल हे ऑलवेज खूप प्रिफर करतात सेक्स वगैरे असं काहीही नाही आहे दो आग ही दोघी बसणी लागते असं मी म्हणेन दोघांना देखील तेवढीच गरज असते ठीक आहे कधी कधी फिमेलला ड्यू टू सम स्ट्रेस किंवा थोडंसं बॉडीची थकान वगैरे असं दिवसभर काम असत त्यामुळे कधी कधी नको वाटतं ते तर साहजिक आहे म्हणजे ह्युमन बॉडी आहे ती थकते तिला कधी कधी नको वाटतं पण याचा अर्थ असं नाही की फिमेलला नको असतं किंवा मेलनेच पहिला स्टँड घेतला पाहिजे फिमेल देखील पहिला स्टँड घेऊ शकतात कसं असतं ना की जेव्हा तुम्ही रोमॅन्टिकली आपल्या मेल पार्टनरला अट्रॅक्ट करता रोमॅटिक रोमॅन्स करता तेव्हा त्याचं सेक्शुअल डिझाईन आहे तेव्हा ऑलवेज वाढत असतं राईट किंवा त्याचं इलेक्शनला त्याला प्रॉपर इलेक्शनला उपयोग होतो किंवा असं पण आहे की त्याचं प्रॉपर जेव्हा इलेक्शन होतं तेव्हा तुम्हाला तो सेक्शुअली जास्त सॅटिस्फाईड करतो ओके सो पहिला स्टँड त्यांनीच घेतला असं अजिबात नाही तुम्ही देखील स्टँड घेऊ शकता तुम्ही देखील करून कारण की कसं असतं फिजिकल नीड फिजिकल होणं ही नेट सगळ्याच लेडीज नसते सगळ्याच मेल नसते म्हणून असंच एक त्याने क्या फि मेलनेच कॅटेगरी कसलं पाहिजे त्यांनीच फर्स्ट मूव्ह घेतला पाहिजे त्यांनीच सगळ्या गोष्टी केल्या पाहिजे स्टार्ट केल्या पाहिजेत असं काही नसतं तुम्ही देखील स्टार्ट करा तुम्ही देखील तुमच्या पार्टनरला कधी कधी सरप्राईज द्या सरप्राईज दिल्यामुळे कसं होतं ना की त्याचं एक लेवल असतं एक्साइटमेंट लेवल ते देखील वाढतं जसं मी लिंगरेनचं बोलले तर तुम्ही त्या लिंगरेजने त्यांना प्रॉपर अट्रॅक्ट करू शकता त्याच्यामुळे कसं होणार की त्या लिंगरेनच्या अट्रॅक्टनेसमुळे त्यांना असं वाटणं की हा बाबा माझा पार्टनर खरंच मला एक सेक्सुअल सॅटिस्फॅक्शनसाठी खूप जास्त वेल प्रिपेअर्ड असतो किंवा त्याला खरंच असं वाट म्हणजे त्यांना असं वाटतं ना की म्हणजे आपली सेक्शुअल लाईफ बोरिंग वगैरे कसं असतं आणि काही एक तर रिसर्च केलेला डेव्हिड बसने त्याच्या रिसर्चमध्ये तर असं आढळलं की जे मेल असतात ना त्याने त्याचा एक रिसर्च केला तर त्याच्यामध्ये असं त्यांना आढळलं की मेलचं जे सेक्शुअल डिझायरनेस आहे जे एक सेक्शुअल डिझायरनेस म्हणू शकतो किंवा एक सेक्शुअल अट्रॅक्शन लेवल म्हणू शकतो किंवा एक सेक्शुअल नीड म्हणू शकतो त्याच्यात त्याने जास्त उत्तेजना दाखवली उत्तेजना म्हणजे जास्त एक्साइटमेंट त्याने दाखवली किंवा खूप विविध प्रकार कशा कशा प्रकारने सेक्स करू शकतो विविध त्याची माइंड कल्पना त्याने काढल्या की कशा प्रकारे शिक्षण किती जास्तीत जास्त वेळ आपण सेक्स करू शकतो आणि कशा वेगवेगळ्या प्रकाराने म्हणजे कशा वेगवेगळ्या टाईपने तो सेक्स करू शकतो आणि फिमेलचं कसं होतं की हा त्यांना वारंवार सेक्स लागतो पण असं त्यांचं असं नव नव्हतं की आपण एक म्हणतो बघा फॅन्टसी अबाउट सेक्स मग त्यांचे असे काहीच फॅन्टसीज म्हणजे होत्या ना असं नाही बट एवढं पण नव्हतं जेवढं ॲज कम्पेअर टू मेल ओके आणि काही काही मेलचं असं पण असतं एक रिसर्चमध्ये असं आलं की त्यांनी त्यांचा सेक्शुअल डिझायरनेस लेवल म्हणजे आपण म्हणतो की जसं नाही का म्हणजे काही काही लोकांना 
ह्याचा मेमरी लॉसचा इश्यू असतो किंवा काय असतं त्यांना असं ते त्यांचं इक्विपमेंट लॉस होतं त्याच्यानंतर ते त्यांना काही क्वेश्चन्स विचारतात आणि त्या क्वेश्चन्स नंतर मग त्यांचा माइंड ते ते आन्सर करतात मग ते लोक रेकॉर्डस असतात हे पण एक तसंच एक काही मेल आणि फिमेल कॅटेगरीजवर रिसर्च करण्यात आला त्यांना देखील सेम तसंच काइंड ऑफ इक्विपमेंट लावले त्यांना पहिलं तर हे केलं थोडंसं एक नॉर्मली त्यांचं जे एक एक प्रोसिजर असते ती प्रोसिजर केली म्हणजे ते प्रॉपरली म्हणजे अगदी अर्धे जागे असणं तसं काइंड ऑफ केलं आणि त्याच्यानंतर मग त्याने ते इक्विपमेंट्स हे लावले इक्विपमेंट्स लावल्यानंतर त्यांनी सेम क्वेश्चन विचारलं की तुम्हाला सेक्समध्ये कसा इंटरेस्ट वाटतो किंवा तुमचा मेल मेल किंवा तुमची फिमेल पार्टनर तुम्हाला सॅटिस्फाईड करतं की नाही आणि मग तुम्हाला तो एक जो लेवल आहे सेक्शुअल लेवल तो तुम्ही त्याला कितीपर्यंत रेटिंग देता किंवा तुम्हाला दिवसातून किती वेळा करायला आवडतं तुमचं एक विश काय असतं कितीपर्यंत मी केलं पाहिजे वगैरे असं तर मग त्याच्यामध्ये असं आढळलं की जे मेलचं एक थिंकिंग लेवल ते वेगळं होतं आणि फिमेलचं थिंकिंग लेवल वेगळं होतं आणि त्याच्यानं त्यांनी काहीतरी असं रेटिंग दिलेलं तर ते मेलना रेटिंग जास्त हे दिलेली आहे म्हणजे ह्याच्यावरून आपण असं निष्कर्ष नाही करू शकत की मेलचं सेक्शुअल डिझाईनिंग लेवल जास्त असतो हां बट त्याचा स्टॅमिना खूप जास्त असतो आणि तो स्टॅमिना जास्त असल्यामुळे कारण की काही लोक मेल असतात ते जे जिमिंग करतात किंवा काही स्विमिंग करतात किंवा काही एक्सरसाइज करतात खूप साऱ्या गोष्टी असतात किंवा रनिंग करतात तर ह्या ह्या सगळ्या वॉकिंग करतात ह्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज त्यांच्या असतात त्यांच्या डे टू डे लाईफमध्ये फिमेलला तेवढं पॉसिबल नसतं बिकॉज घरचं सांभाळा ऑफिस करा ऑफिसवरून परत घरी येऊन करा तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांना पॉसिबल नाही होत त्याच्यामुळे त्यांचा एक सेक्शुअल डिझाईन डिस्टेबल जास्त असणं स्टॅमिना जास्त असणं हे तेवढंच आपण कन्सिडर करू शकतो ओके मग काही काही फिमेलचं तर असं असतं की नाही त्यांना म्हणजे नाहीच करावं असं वाटत वगैरे म्हणजे एक त्यांना पोस्ट मोनोपोजल लेवल असतो तर त्या पोस्ट मोनोपोजल लेवलमध्ये त्यांचं कसं होतं ना की एक सेक्स करण्याची इच्छा निघून जाते कारण की मोस्ट पोस्ट मोनोपोजल म्हणजे काय तर त्यांची मासिक पाळी म्हणजे जे पिरियड्स असतात ते थांबल्यानंतर जे पिरियड असतो त्याला मोस्ट पोस्ट मोनोपोजल पिरियड म्हणतात ते राऊंड थर्टी म्हणजे डिपेंड्स असतं त्या प्रत्येक बॉडी स्ट्रक्चरवर काही काहींना थर्टी फाय नंतर होतं काही काहींना ॲट द एज ऑफ फोर्टी फाय फोर्टी असं म्हणजे थर्टी फायपासून मोस्टली ते स्टार्ट होतं किंवा फोर्टीपासून स्टार्ट होतं मग त्या पोस्ट मोस्ट पोस्ट मोनोपॉजल लेवल किंवा त्या पिरियडमध्ये असं वाटतं की त्यांना एवढी इच्छा नसते करण्यासाठी मग त्यांचे जे पार्टनर असतात मग ते एक्स्ट्रा मॅरिटल लाईफकडे एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरकडे बघतात मग काही खानचं असं असतं ना की मेलचं की ते म्हणजे असं ॲट्रॅक्टिव्ह किंवा मग असं का म्हणजे एक्साइटमेंट येण्याच्या आधीच त्यांचं नर्वसनेस येतो ते एकदम स्ट्रेस फुल होऊन जातं त्याच्यामुळे पण त्यांना इरेक्शन प्रॉपर होत नाही किंवा त्यांना खूप असे निगेटिव्ह असते नर्वसनेस असतो ते गार्डियन सेक्स मग अशा लोकांनी खरं तर जाऊन सेक्स एक्सपर्ट्स किंवा असे जे सेक्सोलॉजिस्ट असतात त्यांच्याकडे जाऊन त्यांनी कन्सल्ट केलं पाहिजे सेक्स हा घाबरण्यासारखा काहीच प्रकार नाही आहे तो तर एक आपलं रेग्युलर आणि फिजिकल निड आहे त्याला सॅटिस्फाईड करण्यासारखं आहे ओके सो ह्या सगळ्या गोष्टी असतात ते ह्या आपण जोपर्यंत प्रॉपरली फॉलो करत नाही जोपर्यंत आपण ते डिस्कस करत नाही तोपर्यंत मी ते हे जे मेथ्स आहेत ते चालूच राहणार आहेत ओके सो मी इकडे त्यासाठीच आहे तुमचे जे ऑकवर टॉक आहे ते क्लिअर करण्यासाठी जे ऑकवर टॉपिक आहे ते एकदम फ्रीली करून बोलण्यासाठी तर असं आहे ना की जेवढं आपण सेक्शुअल मेथ्स बद्दल बोलतो तेवढं खूपच कमी आहे आणि कसं असतं ना वेळ अभावी आपल्याला खूप सारे प्रॉपर डिस्कस नाही करता येत आणि असं व्हिडिओवर तर जास्त नाही करता येत जेवढं पण ह्या व्हिडिओमध्ये मी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे होपफुली तुम्हाला ते सगळं आवडेल तुम्हाला कारण की जे मी लास्टचे दोन टॉपिक बोललेले म्हणजे एक पेनिस आहेत समित आणि दुसरं जे होतं ते मास्टरबेशन स्टॉपवर ठीक आहे म्हणजे मास्टरबेशनचा तुमचा रेग्युलर डेली लाईफवर कसा इफेक्ट पडतो त्याच्यामुळे काय काय प्रॉब्लेम्स इश्यू होऊ शकतात वगैरे किंवा पेनिस साईजमुळे कसे पार्टनरवर आपण अफेक्ट अफेक्ट वगैरे पडतं तर हे सगळे तर त्याच्यावर मला खूप सारे डी आले खूप सारे त्यांनी मला 
हा पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आला त्याच्यासाठी थँक्यू 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 सो मच तुमचा जो रिस्पॉन्स होता तो रिअली इतका ॲप्रिशिएटिव्ह होता ना तर ॲप्रिशिएशनसाठी तर मला एवढे वर्ड्सच नाही पहिली गोष्ट तर काय आहे ना की इंडियामध्ये खूप सारे असे हे जे टॉपिक्स आहेत ना त्याच्यात खूप सारे लोकं अवॉइड करतात बोलण्यासाठी किंवा काही काही नाही आवडत एक बोलायला पण असं नसतं ना की या गोष्टी आपल्याला आवडत नाहीत म्हणून ते आपण कोणाशी शेअर नाही करायचं किंवा आपले डाऊट्स क्लिअर नाही करत तसंच ठेवायचं म्हणजे ते तसंच आपल्या डोक्यामध्ये ठेवायचं आणि तेच कंटिन्यू करायचं तेच गैरसमज आपली ही पिढी पुढच्या पिढीकडे घेऊन जाणार मग ती जनरेशन तर नेक्स्ट जनरेशनकडे घेऊन जाणार म्हणजे आपण एवढे वेल एज्युकेटेड असताना किंवा एवढे सगळ्या टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झालेल्या आहेत त्या टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाल्यावर देखील आपण हे सगळे मिथ्स आणि जुन्या रूढी परंपरा जर कंटिन्यू केल्या आता खूप साऱ्या अशा गावीमध्ये पण तुम्ही बघता की पिरियड्स असेल तर लेडीजना बाहेर बसवायला लागतं त्यांना मग म्हणजे त्यांचं जेवण वेगळं असतं मग त्यांना झोपायला वेगळे सेपरेटच रूम असतं ती पण अशी काही वाव रूम नसते की नॉर्मली अडगळीची खोली आपण म्हणतो किंवा त्याच्यामध्ये आपण स्टोर रूम म्हणतो त्या स्टोर रूममध्ये झोपायला लागतं त्यांचं अंघोळीचं डिफरंट असतं त्यांना वॉशरूमसाठी डिफरंट जावं लागतं त्यांची जे भांडी असतात म्हणजे त्यांनी जेवल्यानंतर जी भांडी असतात ते त्यांना वेगळी प्रॉपरली ठेवावी लागतात ते त्यांना मिक्सअप नाही करता येत वगैरे म्हणजे पूर्ण ते तीन म्हणजे काही काही ठिकाणी तीन दिवस पाहतात काही काही ठिकाणी पूर्ण पाच दिवस पाहतात तर हे ते तीन ते पाच दिवस रूढी आहेत तर आता खूप सारे लोक आहेत म्हणजे आपल्या सारखे एज्युकेटेड लोक त्यांनी खूप साऱ्या लोकांनी विरोध केला गावच्या लोकांना की हा बाबा की हा जे एक प्रॉपरली रूढी परंपरा आहे जुनी बोसट रूढी परंपरा आहे ती आपण कुठे ना कुठे थांबवली पाहिजे की कसं असं ना ते पिरियड आहे ना ती देवाने दिलेलं वरदान आहे फिमेलसाठी त्याच्याच पिरियडमुळे लेडीज ही प्रेग्नेंट होते त्याच पिरियडमुळे लेडीजना एक प्रॉपर तिचं एक एक प्रॉपर स्थान मिळतं त्याच पिरियडमुळे की लेडीज एक प्रॉपरली डेव्हलप्ड होतं त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी जे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम वगैरे आपण म्हणतो तर ह्या सगळ्या डेव्हलप्ड होतात ड्यू टू पिरियड मग त्या पिरियडमुळे आपण आपल्या लेडीजना म्हणजे असं अच्युत असं किंवा मग शिवू नये वगैरे हा सगळं आपण त्यांना बिहेव त्यांना आपण त्यांना त्याचं बिहेव्ह करतो सो हे खरंच जास्त चुकीच आहे मग असेच सारे खूप सारे रूढी परंपरा जुने आपण आता कमी करत चाललो किंवा अवॉइड करत चाललो तर मग हे देखील मेथ्स आपण हळूहळू अवॉइड केले पाहिजेत नाही तर ते काय होणार की ह्या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशनला पास होत राहणार आणि इंडियामध्ये ना पॉप्युलेशन खरंच म्हणजे सेक्सच्या बाबतीमध्ये जेवढे पण नॉलेज देऊ तेवढं खरंच कमी आहे कारण की कसं असतं ना एकदा तुम्ही ऑकवर्ड फील करता हे सगळे डॉक्ट तुम्हाला ऑकवर्ड वाटतात ह्याच्याशी बोलत तर हा काय विचार करत त्याच्याशी बोलत तो काय विचार करत ते हे सगळे विचार असतात हे सगळ्यांवर विचार करण्यासाठी वेळ अजिबात घालवायचा नसतो म्हणजे सेक्स एक्सपर्ट असतात सेक्शनोलॉजी असतात त्यांच्याकडे सरळ जायची अपॉइंटमेंट घ्यायची जर तुम्हाला वाटत असेल की त्यांनी त्या सगळ्या गोष्टी सिक्रेट ठेवल्या पाहिजे तुम्ही त्यांना परत सेक्सचं हे करू शकतो असं सगळ्या गोष्टी असतात तर मी तर हेच म्हणतो तुम्ही ह्याच्या जास्त कॉन्सन सगळ्या जनरेशनला हेच रिक्वेस्ट असेल की मॅथ जे आहे तेव्हाच्या तेव्हा क्लिअर करा तुमच्या पार्टनरशी क्लिअर करा किंवा सेसोलॉजीकडे क्लिअर करा आणि त्यांच्याशी प्रॉपर असेल यूज करा ओके सो मी आजचा आपला व्हिडिओ इथेच संपवते तुम्ही अजूनपर्यंत जो रिस्पॉन्स देत आला तसा तर रिस्पॉन्स पुढे द्यायला अशी अपेक्षा आहे तसंच जे आपले मराठी व्ह्यूवर्स आहेत त्यांच्यासाठी देखील थँक्यू सो मच कारण की असं असतं ना एक मराठी माणूसच मराठी माणसाला जास्तीत जास्त सपोर्ट करतो तसं तुम्ही मला सपोर्ट करता म्हणजे सगळे फ्रेंड्स कम्युनिटी माझे रिलेटिव्ह एव्हरीबडी लाईक जेवढे पण जे व्ह्यूवर्स आहेत ज्यांना मी ओळखत देखील नाही जे माझे युट्यूबचे व्ह्यूवर्स आहेत आणि ह्याच्यासाठीच मी मराठीमध्ये बोलते कारण की कसं असतं मराठी ही माझी स्वतःची भाषा आहे ते त्या मला मराठी भाषेचा अभिमान आहे त्याच्यामुळे मी मराठी लँग्वेजमध्येच बोलणार मला खूप लोक बोलणार की तू हिंदीमध्ये बोल किंवा तू इंग्लिशमध्ये बोल हो होतं इंग्लिश हिंदी मराठी मिक्स पण मग असं नाही की मी माझी स्वतःची भाषा जे मला माझ्या भाषेचा अभिमान आहे माझी स्वतःची भाषा सोडून मी दुसऱ्या लँग्वेजमध्ये कंटेंट क्रिएट करतो असं अजिबात नाही आहे ओके आणि हे मला हे सांगायला खूप प्राऊड फील होतं की मला इंस्टाग्रामचा प्रॉपर क्रिएटरचा इंस्टाग्राम क्रिएटरचा बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम हा कोर्स कम्प्लिशन सर्टिफिकेशन मिळालेलं आहे सो आय एम ऑफिशियली नाव अ क्रिएटर ओके मला परत मी माझा खूप लोकांनी केलं की तू रिसर्चमध्ये तुझं करिअर काय आहे वगैरे तर मी त्याचा एक शॉर्ट बायो बनवेन आणि तो यूट्यूबवर पण टाकेल आणि माझे अदर सोशल मीडिया अकाउंटवर पण टाकेन की जेणेकरून तुम्हाला 
कळेल की मी माझा एक्झॅक्टली प्रोफेशन काय आहे रिसर्च प्रोफेशन तर मी आहेच पण मी रिसर्च जे करते मी कुठल्या कुठल्या फील्डमध्ये केलंय कुठल्या कुठल्या स्ट्रीममध्ये केलंय ते सगळं तुम्हाला त्याची इन्फॉर्मेशन मिळून जाईल आणि एक प्रॉपर एक रिस रिसर्च स्पेशालिस्ट म्हणून मी वर्क करते सो त्याची पण तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन मिळून जाईल आणि तुम्ही खूप आणि ऑलवेज तुम्ही कधीही मला डी एम करू शकता प्लीज फील फ्री टू कॉन्टॅक्ट मी फोन नंबर माझ्यासाठी नाही शेअर करत बिकॉज लाईक द पर्सनल पर्सनल थिंग इज बिकॉज कसं असतं की पर्सनल सेफ्टी म्हणून नंबर्स नाही मी शेअर करत बट येस आय जी हँडल आहे की वा इथे पण तुम्ही मला डी एम करू शकता आणि मला विचारू शकता तुमचे जे पण टॉक्स वगैरे असतील आपण डेफिनेटली त्याच्यावर सोल्युशन्स काढूया काही लोकांनी मला हे देखील विचारलेले काही म्हणजे क्रीम इरेक्शनसाठी किंवा त्यांचा जो पेनी साईज इन्क्रीज होण्यासाठी वगैरे किंवा इरेक्शन लेवल प्रॉपर होण्यासाठी प्रॉपरली हेल्दी लाईफ आपण कसं ठेवू शकतो सेक्शुअल लाईफसाठी हे देखील मला खूप सारे क्वेश्चन्स विचारले मग त्यांना जे जे जेवढं जेवढं आन्सर करता आलं तेवढं मी त्यांना सगळ्यांना आन्सर केलं त्यांना जे ऑइल होते होतं किंवा एक क्रीम होती मेडिकेशन्स तर मी ऑलवेज नाहीच सांगते कारण की कसं ड्रग जेवढं खाणार तेवढंच तुमच्या बॉडीला इफेक्ट पडणार तर ते ड्रग्स वगैरे मी कधीच कोणाला सांगत नाही कारण की मी स्वतःच सेक्सोलॉजिस्ट नाही आहे ओके म्हणजे सेक्सोलॉजीची डिग्री नाही आहे माझ्याकडे त्याच्यामुळे मी काहीही ड्रग तुम्हाला नाही सांगू शकतं तर मी ऑइल आणि जे आपलं नॅचरल वे आहे ते मी तुम्हाला नक्कीच सजेस्ट करू शकते त्याच्यानुसार तुम्ही तुमचं पेनिसाईज इन्क्रीज करू शकता किंवा तुमचं जर इरेक्शनचा प्रॉब्लेम आहे तर त्या इरेक्शन इरेक्शनच्या प्रॉब्लेमवर तुम्ही प्रॉपरली जर बट हे पण असतं की जेव्हा आपण एखादं ट्रीटमेंट घे स्टार्ट करतो तेव्हा ते प्रॉपरली तुम्ही ते केलं पाहिजे असं नाही की म्हणजे मी फक्त वन वीक यूज केलं अप्लाय केलं आणि सोडवेल असं नाही आहे ती कन्सिस्टन्सी तुम्ही ठेवली पाहिजे आणि कन्सिस्ट कन्सिस्टन्सी ठेवल्यानंतरच तुम्हाला कसं होणार ना की एक प्रॉपरली त्याचा यूज होणार तुम्हाला आणि ते हंड्रेड पर्सेंट सॅटिस्फॅक्शन बोलतो ना आपण त्या मेडिकेशनमुळे किंवा त्या ट्रीटमेंटमुळे ते प्रॉपर तुम्हाला होणार ओके सो आजचा जो टॉपिक आहे आपण इथेच संपूया आणि जर तुम्हाला खरंच माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर लवकर जा सबस्क्राईब करा आणि बेल ऐकनवर क्लिक करा सगळे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला येतील आणि खूप सारे लोक लाईक करा कमेंट करा खूप सारे लोकांना शेअर करा की जेणेकरून तुमच्यासारखंच त्यांचे खूप सारे डाऊट्स क्लिअर होतील आणि डाऊट्स क्लिअर केल्यामुळे का असं होणार आहे की आपले जे पण सेक्स मिथ्स आहे ते लवकरात लवकर आपण आपल्या माइंडमधून पहिले होऊ डिसअपेअर मॅनेज करूया की जेणेकरून ते नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन नाही होत राहणार ओके सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय व्हिडिओ ओके बाय बाय सी या